ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தகவல் டாட் காம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்று போயிட்டு இருக்குது அது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி ரீசனால் நம்மளோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வந்து ஹேக் பண்ண பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட யூடியூபோட டேட்டாஸ் எல்லாத்துக்குமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க நம்மளோட ஜிமெயில் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஹைஜாக் பண்ணிடுறாங்க இப்போ அவங்க யாரை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யார்கிட்ட அதிகமாக சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கோ யார் வந்து அதிகமாக வீடியோஸ் போடுறாங்களோ அவங்களோட சேனலை வந்து அவங்க டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த மாதிரி டார்கெட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட வழி எப்படி இருக்குது நம்ம எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்மிஷன் கொடுக்குறோம் என் நம்மளோட பர்மிஷன் இல்லாமல் எப்படி வந்து அவங்க வந்து டேட்டாவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்புறமேல் ரிக்கவரி இமெயில் ஐடி சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க நம்மளோட யூடியூப் சேனலோட கண்ட்ரோல் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க ஸோ எல்லாமே பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்க யாருனா ஹேக்கர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு இமெயில் வந்து ஹே சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து பிஸ்ஸிங் இமெயில் அப்படின்பாங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படிங்கிறப்ப கூகுளில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வருது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூர்டாக இல்லை உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எங்கேயோ வந்து லாகின் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு யாரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாகின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி அலர்ட் நமக்கு வரதுனால ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நோ ரீப்ளே அட்டு அக்கௌண்ட் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த ஃப்ரம் அட்ரஸ் வந்து கூகுள் டாட் காம்லேருந்து நமக்கு வந்திருக்கணும் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த கூகுள் டாட் காமில் இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு டொமைன் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை நோட் பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரம் அட்ரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நோ ரீப்ளே அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் நம்ம வந்து அதை அப்படியே விட்டுருவோம் பட் பின்னாடி வந்து என்ன இருக்குது பட் வந்து பின்னாடி வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த அட்ரஸ்க்கு அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்னொன்று முக்கியமாக வந்து பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் என்கிரிப்ஷன் டிஎல்எஸ் இம்போர்ட்டட் அக்கார்டிங் டு கூகுள் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அஃபீஷியல் கூகுளோட சர்வர்லேருந்து நமக்கு இந்த மெயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேக்கர்ஸ் அனுப்புகிற இமெயில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட டொமைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸ் டாட் கூகுள் சம்திங் பின்னாடி ஏதாச்சும் ஒன்று ஆட் ஆகிட்டு டாட் காம் இல்லைனா டாட் ஆர்யூ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டாக்கர்ஸ் வந்து எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து வேணாலும் நம்ம வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்க எந்த எந்த லொக்கேஷனில் வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம அவங்கள வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைனா விபிஎன் யூஸ் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக விபிஎஸ் அப்படிங்கிறத வந்து க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லினக்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ லினக்ஸ் கேர்னல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கள வந்து கமெண்ட் லைனில் வந்து அவங்க அக்சஸ் பண்ணுறதுனால தான் ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கமெண்ட் வந்து அவங்க வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் நம்ம என்ன ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அவங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் நம்மளோட ஹோம் நெட்ஒர்க்கில் என்னென்ன ஐபி அட்ரஸில் வந்து நம்மளோட ஹோம் நெட்ஒர்க்கில் எந்தெந்த டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குது நம்மளோட அக்கௌண்ட் எந்தெந்த டிவைஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் செக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த செக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறமே அது எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் டாட் காம்க்கு எப்படி போகாது இப்போ ஜிமெயில் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஜிமெயில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு போட்டு இல்லைன்னா பிஸ்ஸிங் போட்டு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோடு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த அட் சிம்பிள் போட்டோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டோ ஏன்னா இதுதான் அவங்களோட கோடு போட்டு மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்கிரிப்ஷன் கீ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்கிரிப்ஷன் கீ
இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டிவைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லாகினை வந்து நம்ம எப்பயுமே ரெகுலராக பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெகுலராக நம்ம வந்து ஒரு யூடியூபராக இருக்கிறோமோ இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கிறோமோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட மொபைலில் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சஸ் வேணும் நம்மளோட ஜிமெயில் ஆக்சஸ் வேணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிஸ்டத்தில் வேணும் நம்மளோட நம்ம டெஸ்டாப் யூஸ் பண்ணணும் டெஸ்டாப்பு இல்லை லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் லேப்டாப்ஸ் ஸோ இதில் மட்டும்தான் நம்மளோட அக்சஸ் இருக்கணுமே வெளியே வேறு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளோட ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ அங்கே வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் போகிறோம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் நம்மளோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போகிறோம் அங்கே போகிறப்ப நம்மளோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போகிற இடத்துலலாம் நம்மளோட ஜிமெயில் ஐடி வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதால போகிற இடத்துல நம்மளோட ஃபுட் பிரிண்ட்டை வந்து நம்ம விட்டுகிட்டே வரோம் எங்கெல்லாம் நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக நம்ம லீவ் பண்ணிகிட்டே வரோம் எந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி இஷ்யூ கம்மியாக இருக்கும் எந்த நெட்ஒர்க்கில் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா வந்து ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்டோட மொபைல்லேருந்து ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த நெட்ஒர்க் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது எந்த வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா எந்த ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கோ அந்த நெட்ஒர்க் மூலிமா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹேக்கர்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு கோடை வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க நமக்கு ஸோ அப்படி கோடை வந்து சென்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது நம்ம டிவைஸ்லேயும் வந்துடும் நம்மளோட டெஸ்டாப்லேயும் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அவங்க அதாவது ஒரு பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழியை வந்து நாமளே தேடி கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூபராக இருக்கீங்க முக்கியமாக நான் யூடியூபருக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு யூடியூபராக இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ போகிற இடத்துலலாம் நம்மளோட கூகுள் ஆக்சஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து பண்ணவே கூடாது எப்பயுமே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கூகுள் ஆக்சஸ் வந்து நம்ம பண்ணவே கூடாது இப்போ வீலாக் பண்ணுறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹோட்டலில் போயிட்டு அதை பற்றின ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க அந்த சாப்பாடை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஹோட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் வந்து அக்சஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஹோட்டல்லே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய்ஃபை ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பாங்க எல்லா ஹோட்டல்லையுமே பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹோட்டலில் போய் தங்குறீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அவங்க வந்து பாஸ்வேர்டு கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க பட் அந்த ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து டார்கெட் பண்ணுறது என்னென்னா எங்கே வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து இருக்காங்களோ அந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து அந்த ஒய்ஃபை வந்து ஹேக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி அதில் இருக்கிற எத்தனை பேர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களோட டேட்டாஸ்லாம் ஒரே இடத்துல வந்து அவங்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக போயிடுது இப்போ ஒரு பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹோட்டல்ஸில் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆகட்டும் த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆகட்டும் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க என்ன எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ் விஷயமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஒய்ஃபை வந்து அக்சஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்கக்கிட்ட டேட்டா இருந்தாலும் ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இருக்கனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒய்ஃபை அக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட லேப்டாப்பில் அக்சஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட மொபைல் ஃபோனில் அக்சஸ் பண்ணுவாங்க டேப்லெட்டில் அக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி அக்சஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஹோம் நெட்ஒர்க்கில் அதாவது அந்த ஹோட்டலோட ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க்கில் நம்மளோட ஃபுட் பிரிண்ட்டை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டோம் எந்தெந்த டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் நம்மளோட டிவைஸும் வந்துடும் ஸோ நம்ம என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படிங்கிறத ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக போயிடுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு வீலாக் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்க சும்மா சாப்பிட்றதுக்கு போகிறீங்க ஒரு மீறி போனால் ஒரு இருபது நிமிஷம் அங்கே போய் சாப்பிடுவீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அந்த இருபது நிமிஷத்தில் ஃப்ரீ ஒய்ஃபை அப்படின்னு இருக்குன்னா அதை அக்சஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட செக்யூரிட்டி வந்து நீங்களே வந்து பிரேக் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு வீலாக் பண்ணுறீங்க எதுவுமே வந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணாதீங்க உங்கள் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஜிபி டேட்டா வந்து தீந்து போச்சு ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அக்சஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெளியில் போய் நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ
ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த டூ ஃபேக்டர் வெரிஃபிகேஷன் போட்டாலுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஹேக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரி டூல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்ஸி டூல் கிட்ட யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிஸ்ஸிங் கேட்டாங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இமெயிலில் வந்து வர லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறதால மட்டும்தான் இந்த விஷயம் நடக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டேட்டா நீங்கள் பாஸ்வேர்டு ரீசர்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத அவங்களோட லிஸ்ட்டுக்கு வந்து போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி அலர்ட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட செக்யூரிட்டி பேஜ் அதாவது மை அக்கௌண்ட் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஸோ அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் உங்களோட இதில் வந்து டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் இருந்தாலுமே ஹேக் பண்ணுறாங்களே அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லிங்க் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணவே கூடாது அந்த லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து எங்கேருந்து அந்த இமெயில் வந்திருக்கு அந்த இமெயில் ஐடியோட அந்த இமெயில் ஃப்ரம் இமெயில் வந்து ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அது கூகுள்லேருந்து தான் வந்திருக்கா டிஎல்எஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணியே ஆகணும் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் இமெயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை யூடியூப்பில் வந்து நீங்கள் யூடியூபர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக வீக்லி வீக்லி நம்ம எப்படி வந்து டெய்லி 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 வந்து நம்ம வீடியோ போகிறத நம்ம ஒரு கடமையாக வச்சுருக்கோமோ அதே அளவுக்கு செக்யூரிட்டிலையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் வீக்லி வீக்லி கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஸோ உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கேப்ஸ் லெட்ரு ரெண்டு ஸ்மால் லெட்ரு ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டரு ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ எம்னு கொடுக்குறேன் ஜேனு கொடுக்குறேன் அப்புறம் மறுபடியும் கேனு கொடுக்குறேன் எல்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இப்படியும் கொடுக்கலாம் அதே அது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து கொடுத்து தான் ஆகணும் இப்போ வந்து ஒரு ஹேக்கர்ஸ் வந்து உங்களோட நெட்ஒர்க்லேருந்து உங்களோட டேட்டாவை வந்து அக்சஸ் பண்ணிட்டாங்க உங்களோட ஜிமெயில் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வந்து அந்த இமெயிலை வந்து ஹேக் பண்ணிக்கவே முடியாது நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்து அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களோட லிஸ்ட்லாம் எடுத்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா யார்கிட்ட அதிகமாக சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க யாரோடது வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர் சேனல் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகுது அப்படிங்கிறது அவங்களோட தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து செக்யூர்டாக இருப்பாங்க அவங்களோட சேனல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் பட் சின்ன சின்ன சேனல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க தௌ தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அவங்க வந்து தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் மறுபடியும் வந்து லே ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இந்த செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளத்தெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வீக்லி வீக்லி வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஸோ வேறு நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வேறு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீசெண்ட் செக்யூரிட்டி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட செக்யூரிட்டியோட டேப்பில் இருக்கும் ஸோ அதில் பாருங்கள் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரும் நான் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீக்லி வீக் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வீக்லி வீக்லி வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து
இப்போ இதெல்லாம் வந்து மான்ஸ்டர் இன்சைட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்யூர்டான ஒரு கம்பெனி இதே தெரியாத கம்பெனியில் ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் இருக்குது நிறையா இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா கிராண்ட் பர்மிஷன் நிறையா கொடுத்து வச்சுருப்போம் அது எல்லாத்தையுமே ரிவோக்ஸ் ரிவோக் ஆக்சிஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டாக டக்குன்னு நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொன்று நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த ரெக்கவரி இமெயில் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்பீங்க ரெக்கவரி ஃபோன் நம்பர் கொடுப்பீங்க அந்த ரெக்கவரி ஃபோன் நம்பரில் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது இந்த ரெக்கவரி இமெயில் ஐடின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்கவரி இமெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் போட்டு வைக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது மட்டும் நம்ம டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் போட்டு வச்சுருவோம் மெயினாக என்ன அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு மட்டும் பட் அந்த ரெக்கவரி பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த ரெக்கவரி ஐடி ஆட் பண்ணுற பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெக்கவரி ஐடிக்கு வந்து நம்ம டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் போட்டுக்கவே மாட்டோம் ஸோ அந்த ரெக்கவரி ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் போட்டு வைக்கணும் இதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதே ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் அதுக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டில் போய் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் என்னோடய இமெயில் ஐடி கொடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஒரு இது ஒரு சைட்டில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் இப்போ எஸ்இஓ டூல்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிளாக் சைட்டில் போய்ட்டு நம்ம ஒரு சப்ஸ்கிரைப்ஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்பலாம் நம்மளோட மெயின் இமெயில் ஐடியை நம்ம எப்பயுமே கொடுக்கவே கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு இமெயில் ஐடி நம்ம வச்சுக்கணும் அந்த இமெயில் ஐடியை உங்களோட மொபைல் டிவைஸ்லாம் நீங்கள் தயவுசெய்து லாகின் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க அது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு மட்டுமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஜிமெயில் ஐடியை வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க அந்த இமெயில் ஐடியை வந்து நீங்கள் தனியாக ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டு அந்த டூல்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அக்சஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டாஸ் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் லெட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் போய் அதில் போய் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் இது வந்து மெயினாக நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்க்காகவும் நம்ம யூடியூபுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த இமெயில் ஐடியை நம்ம வந்து எங்கேயுமே கொடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம யூடியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் போய்ட்டு கடைசியாக அபோட்னு இருக்கும் ஸோ அந்த அபோட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமெயில் ஐடி நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருப்பீங்க அந்த இமெயில் ஐடி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு இமெயில் ஐடி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் நான் என்ன கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ஸ் டாட் தகவல்கள் டாட் காம் நான் கொடுத்துருப்பேன் நான் வந்து என்னோடய ஜிமெயில் ஐடி வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு செக்யூரிட்டி தான் ஸோ அடுத்தது நம்ம இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னோடய ஐடியா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இதுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி நம்பர் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது ரிக்வரி நம்பர் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் இருக்காது நான் வந்து அதை அந்த சிம்மையே நான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் நான் யூஸ் பண்ணல நான் அந்த சிம்மை எதில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய சின்ன ஒரு மொபைல் வச்சுருக்கேன் சாம்சங்கோட சின்ன மொபைல் வச்சுருக்கேன் பட்டன் ஃபோனு ஸோ அதில் தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்பரை வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு கோடு வருது அப்படின்னா அதுக்கு தான் வரும் நான் அதுலேருந்து தான் நான் என்ட்ரி பண்ணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம நிறையா டைம் நம்ம வாட்ச் பண்ணியிருப்போம் இந்த பேங்கிங்கில் பண்ணுறப்பையும் சரி இந்த ஜிமெயில் பண்ணுறப்பையும் சரி நமக்கு ஓடிபி வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து எடுத்துக்கும் இந்த ஓடிபி வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே எடுத்துக்கும் நம்ம டைப் பண்ணவே தேவையில்ல அதுவே எடுத்துக்கும் நம்ம நிறைய டைம் நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்குது இல்லையா அது அதுலேயும் நமக்கு வந்து செக்யூரிட்டி இஸ்யூ இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த சின்ன மொபைல் வந்து வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா இது போனால் ஒரு மீறி போனால் ஒரு ஆயிரம் ரூபா தான் வரும் இந்த மொபைல் ஸோ ஆயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு மொபைல் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இதே மாதிரி நான் வெளியில் எங்கே வச்சு போகிறங்கிறப்பையோ இந்த மொபைலை நான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஏன்னா எனக்கு கிட்டக்கு ஒன் வீக் எனக்கு சார்ஜ் தாங்குது இந்த மொ இதில் வந்து எனக்கு சப்போஸ் எதுவும் சார்ஜ் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப கூட நான் அந்த மொபைலை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ செக்யூரிட்டி வைஸும் நல்லாயிருக்கு யூஸபிள் டிவைஸும் எனக்கு வந்து நல்லாயிருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் இந்த ஸ்டே செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் முக்கியமாக நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா ஹேக்கர்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா சிமுலேட்டர் நிறைய யூஸ்